Récemment, j'ai acheté un MacBook que je n'utilisais pas parce que je préférais justement le téléphone. Et je me suis penché sur cette question. Comment je peux améliorer justement bah, le plaisir que j'ai quand je suis sur le PC parce que c'est un véritable enfer j'ai trouvé 5 solutions très stylées, des solutions plaisir esthétique, donc tu vas pouvoir changer plein de couleurs, et des solutions très pratiques que j'utilise maintenant tous les jours. Donc je vais te lister simplement les 5 justement astuces que je vais te dévoiler, que moi-même j'utilise et je vais te montrer comment faire. L'intégralité en fait de ces astuces est 100% gratos. En fait, en règle générale, les gens utilisent à peine 2% bah, des capacités. Euh, de votre iPhone ou bien de votre Mac, là on est sur le Mac et pour ce faire cette vidéo est 100% tournée que ce soit ma voix par le PC ou bien justement l'image. Alors la toute première astuce, on va changer l'apparence du Mac. C'est quoi l'apparence du Mac Comme tu peux le voir ici c'est blanc etc. On va mettre tout ça en... On va voir les différentes possibilités. Donc on va dans réglage système, on va simplement dans apparence et ensuite on a quoi Le clair, le sombre, ou bien simplement l'automatique. Donc l'automatique, c'est quoi Ça veut dire que la journée, c'est clair et le soir, c'est sombre. Moi, je préfère le clair. Je trouve ça plus sympathique. Alors, je ne suis pas là pour faire un truc beau. Je suis là surtout pour faire un truc, euh, on va dire, marrant, sympathique, euh, fun. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, sur le PC, j'ai besoin de fun. Donc, couleur d'accentuation. Donc ça, ça aussi, c'est assez marrant. C'est-à-dire que quand tu vas cliquer, quand tu vas sélectionner quelque chose... Bon, bah, tu peux changer la couleur. Donc, moi, je vais laisser en vert. En bleu, je trouve ça trop classique. Euh, rose. Rose, c'est marrant. Mais euh, je vais le faire en vert. Couleur de surbrillance. Alors, c'est quoi la couleur de surbrillance Bah, c'est pas compliqué. On va ouvrir Page, par exemple. Nouveau document. Je vais te montrer. Donc, ça, ça peut être vachement utile pour vous. Par exemple, tu vois, je vais mettre Abonne-toi. Surbrillance, c'est ça. Tu vois, le surbrillance, c'est le petit vert comme ça. Donc, en fait, je peux le mettre en rose, en vert, en tout ce que tu veux. Je vais le laisser en vert. Euh, sinon, tu as du jaune, de l'orange, du rouge, du rose, du bleu. Le vert, je trouve ça assez cohérent. Ensuite, la taille des icônes. Donc, les icônes, assez simple. C'est, le, on va dire, les petits logos à gauche. Moi, je, préfère, je vais tout mettre en grand. Et voilà, là franchement on est vraiment sur quelque chose de carré, c'est-à-dire que c'est clair, euh, les, les couleurs sont beaucoup plus marrantes que les couleurs d'origine, et là c'est parfait. Donc ça c'est la première astuce, sélectionnez justement le mode d'apparence que vous voulez, en règle générale, soit les gens aiment bien le sombre, soit les gens aiment bien le clair. Deuxième astuce vraiment importante, c'est justement la rapidité de la souris parce que c'est vraiment une galère. C'est-à-dire qu'en fait, quand la souris est trop lente, bon bah c'est chiant. Du coup, on va dans réglages système et ensuite nous allons aller dans trackpad, simplement. Donc on va dans trackpad et ensuite on va, on va, on va, on va, vitesse de déplacement de la souris. Alors on doit aller dans vitesse de déplacement de la souris. Vitesse de déplacement, donc là c'est lent, là je vais le mettre en lent, tu vois, en lent c'est horrible, comme tu peux le voir, franchement je sais même pas comment les gens font pour avoir une, une souris lente, tu le mets dans le full, full rapide, voilà, là c'est parfait, t'as que ça à faire, franchement, c'est rapide, c'est bien, c'est le meilleur des réglages que tu peux faire, et maintenant on va enchaîner dans les pratiques assez cool Troisième astuce, franchement là c'est important, on va parler des raccourcis, ça va vraiment te faire gagner un temps mais de fou. Alors premier point, tu vas toujours dans, euh, tu vas toujours, bah, dans réglages système et ensuite tu vas dans clavier. Tu vas dans clavier et dans clavier, qu'est-ce que tu peux voir Tu peux voir, tac tac tac, raccourci clavier. Alors premier point c'est dicté, donc ça c'est bien. Tac, tac, attends, voice cover, c'est où Où c'est, où c'est, où c'est Alors, attends. Afficher, emoji, symbole, appuyer sur, voilà, appuyer sur ça pour, voilà. Donc, premier point, tu vas sur appuyer sur la touche monde pour afficher emoji et symbole. Donc, moi, je te conseille justement cette option-là. Donc, pourquoi Parce que quand tu vas appuyer justement, je vais te montrer avec mon téléphone portable, euh, bah, où j'appuie, je vais te montrer ça tac, en vidéo, comme ça je vais te le faire en direct, 
Alors, quand j'appuie justement sur le petit monde, c'est la touche en bas à gauche. En fait, j'ai tous les emojis qui vont sortir. Donc ça, c'est vraiment super. C'est-à-dire qu'en fait, après, tu sélectionnes tes emojis. Et euh, pour faire une vidéo YouTube, par exemple, pour euh, envoyer un mail un peu plus marrant, etc. C'est-à-dire, euh, on va dire le doigt comme ça, c'est vachement utile. Euh, les flèches, euh, le attention, pourquoi pas simplement manger. En fait, dans tous les cas, les emojis, c'est vraiment utile. Aujourd'hui, c'est bah, rentré dans les mœurs, dans la communication. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est un truc qui m'aide aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est le voice controller. Alors, le voice controller, il est ouf. Dicté, donc. Euh, paf, paf, paf. Donc, déjà, il faut que tu actives la dictée. Et ensuite, nous allons... Ah, voilà. Donc, bon, bah, tu vas dans dictée, tu actives dictée. Tu vas simplement euh, dans raccourci et tu dois appuyer deux fois sur la touche contrôle. Donc, raccourci deux fois sur la touche contrôle. Donc, la touche contrôle, c'est la touche à côté de la touche du monde. Je t'enverrai une photo juste ici. Comme ça, tu le verras. À quoi ça sert bah, Je vais te montrer ça en direct. Donc, là, je suis reçu sur Page. J'appuie deux fois sur CTRL. Bonjour, je vends des montres. Achète ma montre. Voilà, donc ça écrit, bon. Attends, tac, on rappuie deux fois. Voilà, on rappuie deux fois et voilà. Donc ça, franchement, le voice controller, c'est vraiment ultra utile pour énormément de métiers, je ne sais pas ce que vous faites, bref, en tout cas, tu as juste à parler, c'est écrit sans faute d'orthographe, franchement, aujourd'hui, c'est quand même ultra bien développé, c'est une masterclass, donc moi, aujourd'hui, c'est mes deux raccourcis que je vous dévoile, c'est-à-dire, c'est ra les deux raccourcis que j'utilise vraiment. Pour toutes les personnes qui aiment bien les jeux vidéo, j'ai trouvé un site vraiment pas cher pour acheter des jeux vidéo, je te le mettrai en description de cette vidéo, moi, j'ai acheté Civilization 6. La quatrième astuce que j'utilise, c'est simple, c'est la possibilité euh, d'utiliser trois doigts simplement pour faire défiler vos fenêtres. Pourquoi Parce qu'en règle générale, tu es obligé de faire un clic comme ça, et c'est long, c'est chiant, tu dois appuyer sur le trackpad. Moi, j'aime bien mettre trois doigts en mode posé et euh, simplement glisser les fenêtres. Quand tu achètes un Mac nouveau, euh, bah, cette option-là est assez compliquée à trouver, donc je vais te dire où elle se trouve. Alors, comme d'habitude, réglage système. Ensuite, tu vas dans accessibilité, c'est où Accessibilité, euh, alors, contrôle du pointeur, option, trackpad, ok, alors attends, trackpad, peut-être c'est ici, bah voilà, c'est ici, euh, tac, 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 accessibilité, alors, ah voilà, donc tu vas dans accessibilité, donc paramètres, accessibilité, contrôle du pointeur, donc, contrôle du pointeur et ensuite tu vas dans option du trackpad juste ici et après cette option là c'est style de glissement faire glisser avec trois doigts donc tu as le choix entre trois doigts le glissement euh, verrouillé et sans glissement verrouillé pour bon, moi je te, je te conseille de, de faire glisser tes trois doigts c'est bien plus efficace voilà donc, euh, comme vous pouvez le voir, en fait, les gars, euh, c'est des options qui peuvent paraître simples, mais euh, qui sont assez compliquées, en fait, quand tu achètes un MacBook neuf, de les retrouver. Moi, c'est... Euh, bon, bah, j'ai galéré au moins pendant 3 heures pour retrouver tout ça. Donc, maintenant, cinquième astuce. Ma cinquième astuce, comme tu peux le voir, c'est comment modifier euh, bah, ta souris, ton gros pointeur. Moi, je l'ai justement mis euh, rose, entouré euh, justement de vert et, euh, on va dire, très large. Comme ça, en fait, ça, ça permet de gamifier un petit peu le délire, c'est-à-dire faire un tout petit truc blanc avec du noir, ultra sérieux, ultra carré. Euh, moi, ça me saoule. J'aime bien justement bah, gamifier, en fait, prendre, rigoler, prendre du plaisir quand, quand, quand tu es devant le PC. Parce que c'est vrai qu'en fait, on arrive à prendre du plaisir avec, on va dire, nos smartphones, etc. En tout cas, on n'a pas forcément l'impression de travailler. Et l'objectif, c'est quoi bah, C'est simplement de ne pas avoir l'impression de travailler, les gars. Donc, on va, comme d'habitude, dans euh, Réglages Système. On va également dans Accessibilité. Ensuite, nous allons dans Affichage. 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 
Vous pouvez modifier la taille de la couleur. Attends. Euh, affichage, donc. Voilà. Donc là, c'est parfait. Encore une fois, c'est une galère à trouver. Mais une fois que tu l'as trouvé, c'est bon. Donc, tu vas dans affichage. Secouer le pointeur pour le localiser. Donc, bon, bah, voilà. Bon, ça sert à rien parce qu'en fait, je vais te montrer à quoi ça sert. Donc là, j'ai mis la souris en tout petit. En fait, quand tu secoues à fond, euh, ton pointeur va s'agrandir pour que tu retrouves la taille. Moi, je te conseille de directement le mettre full. Ensuite, couleur des contours du pointeur. Bon, je l'ai mis en vert. Tu vois, tac, tac, tac. Bon, je vais le mettre en vert fluo à fond. Quitte à faire le jeu du marron en tenant à fond. Le rose, bah voilà, c'est pareil. Attends, je vais voir en blanc. Comment... Ouais, tu vois, en blanc, c'est moins marrant. En rose, c'est marrant. Bleu, bleu, c'est trop sérieux. Rouge, c'est trop rouge et vert. Non, bof. Vas-y, rose, c'est très marrant. Voilà. Donc, ça, je te le conseille également de le modifier. Franchement, c'est marrant. Ça fait plaisir. Et euh, ça change. Au moins, tu vas personnaliser ton ordinateur. Et euh, comme tu peux le voir, euh, tous les logos, en fait, si tu veux, ton pointeur prend différentes formes. Et en fait, par exemple, là, tu vois, en haut, ça fait une grosse forme comme celle-ci. Bon, bah, tu auras plein de formes. Tu auras la forme en croix, etc. De bah, toute façon, tu, veux, tu le verras par toi-même. Mais je te conseille de faire cette astuce-là. En tout cas, elle est cool. Je vous mettrai en descriptif de cette petite vidéo, c'est simple. Bon, bah, tous les raccourcis, etc. Comme ça, vous allez pouvoir les retrouver. Donc, ça va être simple. Hein. Je te mettrai, par exemple, accessibilité, affichage, etc. Donc, va voir le descriptif de cette vidéo si tu galères sur quoi que ce soit concernant le sujet que j'ai abordé aujourd'hui. Je te mettrai également le lien de mon compte Instagram, frérot, et également euh, le lien de mon site internet concernant la vente de montres. Donc là, il n'y a vraiment que trois montres à vendre et c'est tout sur celle-ci. Après, on sera sur un modèle totalement différent. Tu verras sur Instagram. Là, j'ai voulu vraiment une montre sobre, classique, un banger. Donc, c'est vrai qu'on est dans la technologie. Donc, vous devez aimer bah, tout ce qui est technologique. Quoi. Moi, j'aime bien la technologie et les choses assez euh, classiques, traditionnelles. Non, on est vraiment sur un truc classique, traditionnel, avec un mouvement automatique. Donc, euh, rien à voir avec les mouvements quartz ou bien on va dire les Apple Watch, etc., qui sont vraiment des montres de technologie. Moi, j'aime les deux. Ce que je fais, c'est ça. Bref, lien dans la description. Abonne-toi, faites-moi péter les likes de cette vidéo et abonnez-vous.